أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسفر
جانس رکھی تھی اب اپنی ترجمہ سے معاف فرمائیے موسا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام اس پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں اور میرا وزیر میرے کمبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کے کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تصویر بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھاجنے والا ہے جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسا تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے دے لے گا اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اس سے بتا دوں جو اس کی نگہ پانی کرے اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ہمگین نہ ہو اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا بس ہم نے تجھے اچھی طرح آسما لیا پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسا تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی دار کے لیے پسند فرما لیا اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہم راہ دے میری نشانیاں ہم راہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا سورہ کہا کہ ان آیات میں موسا علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے اور گزشتہ کے درس میں بات سامنے آ چکی ہے کہ موسا علیہ السلام جب مدین سے اپنی اہدیہ کو لے کر نکلے اور راستے میں جب کہ رات بڑی اندھیری اور بہت زیادہ ٹھنڈی تھی تو موسا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو وہاں دور آگ نظر آ رہی ہے میں اس میں سے کچھ آگ لے کر آؤں تاکہ ہم کو کچھ گرمی بھی ملے اور روشنی سے ہم کو کچھ راستہ بھی معلوم ہو جائے یہ کہہ کر موسا علیہ السلام اس آگ کے قریب گئے جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو ابتدائی آیات میں سور تحا کی اس کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ اے موسا میں خدا ہوں اور اپنے چپل یہاں تم چھوڑ دو اس وقت تم وادی مقدس تو آ گئے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور موسا علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تو خدا ہوں میری بھی عبادت کی جائے گی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور اے موسا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسا علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں میری احساب میری لکڑی ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم اس لکڑی سے کیا کرتے ہو تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ میں پتے جھاڑتا ہوں اپنے جانوروں کو آنکھتا ہوں اور بہت سارے کام لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو موسا علیہ السلام نے جیسے اس لکڑی زمین پر ڈالی تو وہ ایک زبردست سانپ بن کر دوڑ گئے موسا علیہ السلام اس دوڑتے ہوئے سانپ کو دیکھ کر پیپ پلٹا کے بھاگنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا موسا گھبراؤ مت اس لکڑی کو اپنے ہاتھ میں پھر سے پکڑ لو وہ دوبارہ لکڑی بن جائے اس سانپ کو ہاتھ میں پکڑ لو دوبارہ لکڑی بن جائے موسا علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑ لیا تو وہ پھر سے لکڑی بن گئی اب موسا علیہ السلام کو تھوڑا اطمینان ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا سیدھا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا موسا علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ ڈال کر جو نکالا تو اس میں پھر روشنی نکل جائے ہاتھ چمک گیا یہ دوسری نشانی موجزے کے طور پر موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور یہ نشانیاں عطا کر کے موسا علیہ السلام نے کہا کہ موسا اب یہ دونوں نشانیاں لے کر اس ہر ملا فراؤن تو اب تم اس مجزات کو لے کر فراؤن کے پاس جاؤ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اس کے بعد یہ آیا کا سلسلہ ہے جب موسا علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ جو ہے فراؤن کے دربار میں جائیں اپنی نبوت کا اعلان کریں اللہ کی طرف فراؤن کو دعوت دیں تو موسا علیہ السلام کا وہ پچھلا زمانہ موسا علیہ السلام کو یاد آیا کہ ایک زمانے میں فراؤن کے پاس ہی رہتے تھے اسی نے ان کی پرورش کی تھی اور پھر وہ جو جھگڑا ہوا موسا علیہ السلام نے فراؤن کے ایک آدمی کو مار ڈالا فراؤن موسا علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جب سپاہیوں کو بھیجا موسا علیہ السلام نکل کر بھاگے تھے 
تو موسا علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ میں پھر جاؤں گا پھر آؤں کے پاس وہ پرانی دشمنی نکالے گا تو اب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہیے حکم تو مل گیا لیکن مدد بھی چاہیے کمزوریاں میرے اندر یہ ہیں کہ میں زبان سے صحیح بات نہیں کر سکتا میری زبان میں لکنت ہے تو موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب بھی شرح بھی اس موقع اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے یعنی میں کھل کر پھر آؤں سے بات کر سکتا میسر نہیں امری میرا کام آسان کر اب جس کام کے لیے اللہ مجھے بھیج رہے ہیں پھر ان کے پاس وہ کام میرے لیے آسان کر دیں وہ دم مل لسانی میری زبان کی گرفت کو کھول دیں یہ مسا علیہ السلام کی دعا ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ علم کرام جو ہے نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں ربی شرح لی سودری ویسر لی امری وہ دم مل لسانی یق قولی اور بہت سارے مقررین خطبہ حضرات درس دینے والے مدرسین جب کبھی اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم بے شرح نہیں سوتری اے میرے رب میرا سینا کھول دے یعنی میں کھل کے بات کر سکوں میں سل نہیں امری میرا کام آسان کر وہ ختم میری نشانی میرے زبان کی گرا کو کھول دے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بہت اچھا بولنے والا ہوں بڑا زبردست حقیق ہوں بہترین تقریر کرنے والا ہوں لوگوں کو اپنی کتابوں سے متاثر کر دوں گا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے ہر موقع پر ہمیشہ بندے کو دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اعضاء میری زبان کی گرا کو کھول دے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی ذہن میں سوچ کے آتا ہے کہ یہ بولوں گا یہ بولوں گا یہ بولوں گا جب بولنے کا موقع آتا ہے تو بہت سارے باتیں بھول جاتا ہوں اصل بولنے کے بعد رہ جاتے کچھ لوگ دوسری باتیں بول کے نکل جاتے تو اس لیے اللہ سے دعا کرتا موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ لوگوں میری زبان کی گرہ کو کھول دے یا کہو کولی تاکہ میں اچھی طرح سے سامنے والے کی بات کو سمجھا سکوں سامنے والا میری بات اچھی طرح سمجھ سکتا وہ جانی وزیر اور میرے اہلی اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے میرا ایک ساتھی دے دے ہارون الحمی اور میرے گھر والوں سے کس کو آپ وزیر بنائیں گے ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو میرا ساتھی بنائیے ان کو میرا وزیر بنائیے کچھ دد بھی ازری اور اس طرح سے ہارون کو میرا ساتھی بنا کر میری کمر کس تھے میں مجھے طاقت عطا کر رہا وہ اشریف ہو کے امری اور میرے کام میں ان کو میرا شریک بنا دیے کئی مصبیحہ کا کثیر تاکہ ہم دونوں تیری خوب تصویر کر سکیں اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کر سکے اس کی تصویر بیان کر سکے وہ نل پورا کا کثیر اور کثرت سے تمہیں یاد کرے ان میں کا کن تبینا بصیر بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھاجنے والا ہے اور ادبو کی تا سکھ لگا یا موسا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فوری ریپلائی دیا کیا ریپلائی دیا لگایا موسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسا آپ کے سارے سوالات پورے کر دیے ابھی آپ نے جتنی دعا دعائیں مانگی ہیں وہ پوری دعائیں قبول ہو گئی پوری دعائیں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی قبول کر دی ولاد مننا علیہ کا مر وطرا اس کے علاوہ بھی آپ کے اوپر ہم نے مزید احسان یہ کیا ان اوحینا الا امی کا مایوحا جب کہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا فکر اب کیا جا رہا ہے اب موسا علیہ السلام نے دعا کی تو موسا علیہ السلام تو بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے نبوت ان کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرما دیے مدین میں دس سال کا عرصہ گزا کر شعیب علیہ السلام کے پاس کام کرنے کے بعد ان کو ان کی دلہن مل گئی اور اپنی دلہن کو لے کر آ رہے ہیں یعنی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جس میں آدمی پورے سمجھ اور شعور پر پہنچ گیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ موسا علیہ السلام کی دعا قبول کرنے کا اعلان بھی کر رہے اور بچپن کا پیدائش کے وقت کا وہ واقعہ دلا ہے موسا اب جتنے آپ سوالات کر رہے ہیں جتنی دعائیں کر رہے ہیں وہ تو قبول ہو گئی یہ تو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں تو قبول ہو رہی ہیں بغیر مانگے بھی آپ کے اوپر ہم نے احسانات کیے کیا احسان کیا ولاد مننا علی کا مر رقل کو آپ کے اوپر مزید احسان ہم نے اس وقت کیا تھا اس اوحینا الا امی کا ماں یو جب کہ ہم نے آپ کی ماں کے اوپر وہی کی تھی جو کچھ یہ وہی کرنی تھی ہم نے آپ کی ماں کو رہنمائی کی وہی کی ان کے دل میں خیال ڈالا حکم دیا ان کو کیا 
اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما دیا اتنے سارے مراحل سے اے موسا ہم نے تم کو گزارا اور اصل میں اے موسا ہم نے تم کو پسند کر لیا بس تو گئی نفسی اپنی ذات کے لیے اے موسا میں نے پسند کر لیا اب اے موسا ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اور تمہارے بھائی جاؤ پھر آؤ کے دربار میں اور ان دونوں کو ان ہبا الا پھر ان اب تم دونوں مصب گراؤنڈ کے دربار میں جاؤ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے آگے کی آیتوں میں اس کا تسلسل باقی نہیں یہاں ایک خاص آیت آئی ہے وفتن کا فتونا اس لفظ کے غور کی وفتن کا فتونا ہم نے تمہیں آزمائشوں سے گزارا اس سلسلے میں احادیث میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس کے راوی حضرت اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کرا بڑی دلچسپ حدیث ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سلسلہ وار حضرت ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے زمانے کے مقصر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فتون کس طرح سے بیان کی وہ فتن نہ کا فتون نہ تو اس سلسلے میں حدیث فتون کے نام سے طویل حدیث ہے اس حدیث کے بیان کرتے ہوئے حضرت اب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے پوچھا کس کے بارے میں پوچھ رہے تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ ہم موسا علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے حضرت عبداللہ نے عباس نے کہا کہ وہ تو بہت لمبا واقعہ ہے تم کل ملو کل صبح سنا دو دوسرے دن حضرت سعید گئے اور حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عبداللہ نے ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو موسا علیہ السلام پر کتنوں آزمائشوں کا جو سلسلہ تھا کئی آزمائش اور ہر آزمائش ایسی تھی کہ موسا علیہ السلام کا قتل کر دینا چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو بچایا اب انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی کہ موسا علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ آنے سے پہلے فرعون اپنے درباری ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا اور آپس میں مشورہ ہو رہا تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے زمانے میں ایک زبردست پیغمبر پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور پیغمبری کا سلسلہ چلائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مختلف پیغمبروں کا ذکر ہوا اور بات پہنچی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک تو لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بھی وہ پیغمبر نہیں ہے جن کا ذکر فتون میں آیا ہے یا علیہ السلام بھی نہیں تو پھر کون ہے کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا ہے فرعون جو تمہاری مملکت کا وارث بنے گا تمہاری بادشاہ تم سے چھین لے گا پھر وہ ایک دم گھبرا گیا بنا ارے تو پھر اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے تو درباریوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو اب یہاں سے کوئی لڑکا بنی اسرائیل کا زندہ نہ رہے گا جو لڑکا ملا اس کو قتل کر دیں چنانچہ اسی وقت سے اس کے درباریاں وہاں سے اٹھے اور جو مرد بچہ بنی اسرائیل کی قوم کا ملتا اس کو پکڑ کے لے جاتے زبا کر کے زمین میں دفن کر دیں پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ کسی کے پاس اگر حمل رہ گیا ہے کوئی عورت حاملہ ہے بنی اسرائیل کی تو اس کی رپورٹ رکھو جیسے اس کو کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو خبر اس سلسلہ چلتا زمانے تک چلا ہزاروں لڑکیاں قتل کیے جب بہت سارے لڑکے قتل کر دیے گئے تو اصل میں کیا تھا اس زمانے میں فرعون حکمراہ تھا اور بنی اسرائیل اس کے غلام تھا بنی اسرائیل سے محنت مزدوری کے کام لیتے تھے فرعون کے لوگ فرعون کی قوم کے لوگ بڑے لوگ آتے بڑی ذات کے اور بنی اسرائیل کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگ تھے 
تو چھوٹی ذات کے لوگوں سے محنت مزدوری کے پورے کام بنی اسرائیل سے لیتے تھے فراؤن کے لوگ جب چند سال گزر گئے تو فراؤنیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ محنت مزدوری کرنے والے سب لوگ ختم ہو جا رہے ہیں ماتا آدمی کوئی زندگی نہیں لیتا کیونکہ ہماری خدمت کون کرے محنت مزدوری کے کام کون کرے بس سب کے کام کون کرے اس لیے کوئی دوسری تدبیر ہونی چاہیے جس نے وہ لڑکا جو فرون کا رستہ الٹے گا وہ بھی باقی نہ رہے اور ہماری خدمت کرنے والے مضبوط نوجوان بھی ہم کو ملتے اس کے لیے کیا کرنا تو مشورہ یہ ہوا کہ ایک سال لڑکوں کو قتل کرو ایک سال چھوڑ دو جب یہ فیصلہ ہوا تو اسی سال حضرت موسا علیہ السلام کی ماں کو حلف حمل پھیلا اور اس سال جو لڑکا ہوا تو وہ سال وہ تھا جب لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جا رہا تھا تو اب جو مسا علیہ السلام کی والدہ کو لڑکا ہوا اس کا نام رکھا گیا ہارون تو ہارون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فری تھے لڑکے چھٹ رہے تھے قتل نہیں ہو رہے تھے تو ہارون علیہ السلام تو بچ گئے مسا علیہ السلام کی ماں کو کوئی فکر نہیں ہوئی اب ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے بڑھنے لگے ان کی پرورش ہونے لگی پھر جب دوسرا سال آیا تو پھر مسا علیہ السلام کی ماں حاملا ہو گئی اور اب مسا علیہ السلام کی ماں کو ڈر ہوا کہ اب کی سال تو بچوں کے مارنے کا سال چلتا اب اگر میرے کو لڑکا پیدا ہوا تو مار دیا جائے گا یہ فکر لگ گئی مسا علیہ السلام کی ماں کو بہرحال وقت گزرتا گیا اور اب اس سال پورا گزرا نہیں تھا کہ موسا علیہ السلام پیدا ہو جب موسا علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت احتیاط سے ماں نے موسا علیہ السلام کو چھپا چھپا کے رکھا قریب قریب لکھا ہے کتابوں میں کہ تین مہینے تک موسا علیہ السلام کی پیدائش کا کسی کو پتا نہیں چلا لیکن بہرحال سی آئی ڈی جو ہوتی ہے کسی بھی زمانے کی کوئی بھی حکومت کی کیوں نہ وہ ہر چیز کا پتا لگا لے رفتہ رفتہ لوگوں کو پتا چلنے لگا کہ موسا علیہ السلام کے گھر میں ایک لڑکا ہے اور ابھی وہ قتل نہیں ہوا ہے بچ کے چل رہا ہے تین مہینے ہو چکے ہیں تو اب وہ بات آہستہ آہستہ فرعون کے دربار تک پہنچ فرعون نے فوری سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو قتل کر جب یہ فیصلہ ہوا تو ابھی موسا علیہ السلام کی ماں گھبرائی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اے ام میں موسا سورہ قصص میں اسی الفاظ تھوڑے الگ ہیں یہاں پر کیا ہے ان اوحینا الى ام کا ما یوسا اے موسا ہم نے تمہاری ماں کو جو وہی کرنی تھی وہی کی اب موسا علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تم دودھ پلاؤ بچے اور ڈبے میں بند کر کے دریا پر مانگو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ دودھ پینے کا موقع آئے گا تو ہم تمہارے بچے کو تمہارے دودھ میں لوٹ آئیں گے یہ وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ڈبے میں بند کر دیا موسا علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو ڈبے میں بند کیا دریا پر مانگو اب جیسے یہاں حکم ہے اللہ خدی فی ہی فی تابوت بخ دی فی ہی فی الیم تابوت میں بچے کو ڈال دو اور اس کو دریانہ میں بہا دو فَالْقِهِ فَالْقِهِ الْيَمُّ بِسْعَقِ اور دریا کو حکم دیا کہ اُلجا کے سارے پر ڈال دو وہاں پر مختلف باتیں روایتوں میں آئی ہیں کنی لکھا ہے کہ فیرون کی بیوی اور اس کی کنیزیں باہوں میں چہل قدمی کرنے کے لیے آتی تھی وہاں سے یہ دریا بہتی تھی اور کہیں لکھا ہے کہ یہ دریا کے پاس فیرون کی کنیزیں نہانے دھونے کے لیے آئی بھی تھی تو یہ دریا نے اللہ کے حکم سے موسا علیہ السلام کے ڈبے کو دریا کے باہر ساحل پر پھینک دیا تو قرآن کی آئیسے سیتائی ہوتی ہے فَيُلْ قِهِلْ يَمْمُ بِسْسَاحِلْ ساحل کے اوپر ڈبا ڈال دیا گیا يَخُدُهُ عَدُوبُ الْلِي وَعَدُوبُ الْلَّهُ تمہارے اور ہمارے دشمن نے اٹھا لیا لیکن دیوارتوں میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ ڈبا سائل پر پڑا فیرون کی کنیزوں نے دیکھا کہ یہ ڈبا پیدا آکے پڑا پا ہے اور یہ ڈبا کو اٹھائی اس کو کھول کر دیکھیں تو ایک خوبصورت بچہ ہے بہت بہت خوشمی دورتی ہوئی بی بی آسیا جو فیرون کی بیوی تھی ان کے پاس پہ گئے اور وہ ملکہ ہے رانی ہے ملکہ کے سامنے جیسے یہ بچہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈالی بی بی آسیا کہتی ہے کہ یہ بچے کو دیکھنے کے بعد ہر چیز کی محبت میرے دل سے نکل اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ہم کو اولاد نہیں ہے میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں لیکن جیسے ہی وہاں کنیزوں کے ذریعے پتا چلا کہ ایک لڑکا آیا ہے ڈکمے میں بند ہو کر 
تو فرعون کے سپاہیوں کو بھی پتا چل گیا کہ جو ہے یہاں پر ایک لڑکا آیا ہوا ہے وہ فوری چکواں چھریاں لے کے آگے بچے کو دبا کر دیں یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہر موقع پر حضرت اتنے عباس حدیث پاؤ تلالو فرما دی گئی کہ جب پہلی مرتبے ماں کے پیٹ میں تھے موسا علیہ السلام اور اس وقت موسا علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان کو قتل ہونا تھا مگر جب سپاہی آئے تو اس سے پہلے ہی ماں نے بچے کو ڈبے میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اتنے عباس حدیث پاؤ تلالو فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کا یہ پہلا فتنا تھا پہلی آزمائش تھی ان کو یہیں پر قتل ہو جانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو فسٹ اسٹیپ میں قتل ہونے سے بچایا یہ پہلی قتل کی آزمائش تھی جو موسا علیہ السلام کے اوپر سے ڈال دی گئی پھر اب جب یہ بادیوں اور کنیشیوں کے کنیزوں کے گود میں ہیں بی بی آسیا کے پاس ہیں پھر آئے سپاہی موسا علیہ السلام کو قتل کر دیں تو بی بی آسیا نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو ابھی قتل مت کرو میں ابھی جا کر اس کی جان بخشی کراتی ہوں دوڑی ہوئی فرعون کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تم کو ہم کو اولاد نہیں ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لینا چاہتے ہیں تو فرعون ڈھانٹ آدمی تھا اس سے بات اب اتنا بڑا قاتل ہو تو اس کا انداز کیسا تھا ہمارا پندرہ لگائیے اس نے بہت بے لوگوں سے جواب دیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے جاؤ پال لیتے تو پال لے ہو چھوڑ دیا ایک رف قسم کا جواب دے تو بھی بھی آسیا جو ہے بہرحال جان تو بخشی گئی اور موسا علیہ السلام کی جان بچ گئی پھر فرعون کے جو سپاہی تھے وہ قتل کرنے سے باز ہے یہ دوسری مرتبہ قتل کا موقع تھا فرعون کی طرف سے موسا علیہ السلام کو موسا علیہ السلام پیسے سیکنڈ ٹائم پیسے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ موسا علیہ السلام کچھ دیر میں بھوکے پیاسے ہو گئے اور چلا چلا کے رونے لگے اب دربار میں تو آ گئے شہزادہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا شاہی اعلان اور پورے مملکت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہمارے بادشاہ کو وارث مل گیا ہے انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے شہنائیاں بج رہی ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں شاہی اعزاز کے ساتھ پورے مملکت میں دھوپ مچی بھی ہے اور ادھر مس علیہ السلام چیخا مار مار کے رو رہے ہیں اور کسی کا دودھ نہیں پیتے اعلان ہوا کہ کوئی عورت ہے جو موسا علیہ السلام کو دودھ پلائے گی تو ہم شاہی اعزازات کے ساتھ اس کو شاہی مہمان بنا کر اپنے دربار میں رکھیں گے اب عورتیں خوشی خوشی اپنی قسمت آزمانے کے لیے دوڑی دوڑی دربار میں آ رہی ہیں کہ اگر شہزادہ ہمارا دودھ پی لے گا تو ہم بادشاہ کے مقرر بن جائیں گے شہزادہ کو دودھ پلانا ہو تو وہ بھی رانی ہو گئی نا اتنا بڑا اعزاز کئی عورتیں جمع ہوئی موسا علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسا علیہ السلام پر تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہے تھے موسا علیہ السلام اتنے میں موسا علیہ السلام کی ماں بھی بے چین تھی اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی طرح دیکھو جاؤ بچے کو تو میں دریا میں ڈال دی اس کا کیا ہو رہا ہے ذرا پتا لگاؤ تو ڈبا گیا کہاں اس کا کیا ہو ڈھونڈتے ڈھانتے موسا علیہ السلام کی بہن بھی دربار میں کنیسوں کے درمیان میں پہنچ گئی اور پہنچ کر کیا کہنے لگی اب تمشی اخت کا پتا اول ہل اتل لوگ آلا میں یک پلو موسا علیہ السلام کی بہن نے ان کنیسوں سے کہا کہ تم بہت پریشان ہو بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں کیا میں پتا بتاؤں اس خاتون کا جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے پورے بھروسے کے ساتھ جب موسا علیہ السلام کی بہن نے کہا تو کنیسوں کو ڈاؤٹ ہوا ارے یہ بچے کے خاندان کی عورت تو نہیں ہے کہیں یہ خود اپنی بچے کو لینے تو نہیں آئی ہے اور اس کو قتل کرو اور مسا کو قتل کرو پھر دوڑی کنیزی کنیزے لیکن دودھ پلانا تھا اس لڑکے کو جو شاہی طور پر شہزادہ بنا دیا گیا تھا قتل نہیں کر سکتے تھے مسا علیہ السلام پھر بچایا اللہ تعالیٰ اور پھر لڑکی نے کہا کہ دیکھو میں بچے کی بھلائی کے لیے بول رہی ہوں یہ ہماری مملکت کا شہزادہ ہے اور اگر اس کو دودھ پلا کے اس کی جان نہیں بچائے تو یہ تو سب کی ذمہ داری ہے سونوں کی بھی ذمہ داری ہے اس لیے بول رہا ہوں یہ میرے مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر کنی سے دور ہٹ گئی اور پھر وہ بہن گئی اور اپنی ماں کو بلا کر لے کر آئی جب موسا علیہ السلام کی ماں آئی بچے کو گول میں لیا تو فوری موسا علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینے لگے فرج اللہ کا الہ ان کا کئی تقرعی ہوگا 
اس طرح ہم نے موسا کو اپنی ماں کی گود میں واپس کرایا تاکہ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے ولا تحزن اور غمگین نہ یہ واقعہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یاد کیا پھر حدیث خطور میں حضرت کی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تین مرتبے تو موسا علیہ السلام قتل ہونے سے بچے پھر موسا علیہ السلام کی ماں کو کہا گیا کہ تم یہ دربار میں رہو اور بچے کو دودھ ملاؤ تمہارے کو سارے شادی اعزاد کیے جائیں تو موسا علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میرے گھر میں اور بھی بچے ہیں میری اپنی فیملی ہے ان کو چھوڑ کے تمہارے دربار میں رہ گئے ہوئے ایک بچے کو دودھ پلانے سے میری فیملی ڈسٹرب ہوگی میں تمہارے پاس نہیں رہتی بچے کو اپنے گھر لے جا کے دودھ پلاؤں تو موسا علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو لے کے گھر گئی دودھ پلا رہی تھی ماں بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا اور فرعون کو مجبور کیا کہ وہ دودھ پلانے کی اجرت موسا علیہ السلام کی ماں کو دے اللہ تعالیٰ بیٹے کو ماں سے دودھ پلوا رہے ہیں اور اجرت فرعون کے دربار سے دلوا رہے ہیں یہ اللہ کی شان ہے تو بہرحال ایک عرصے تک کچھ دنوں تک موسا علیہ السلام کی ماں اپنے گھر میں رکھ کر دودھ پلانے لگی بی بی آسیا نے کمانے کے بعد پوچھا بھائی بہت دن سے ہمارا بیٹا آیا نہیں ہم سے ملاقات نہیں ہوئی کیسا ہے کیا ہے ایک دن لے گیا اور دربار میں ہم اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے دربار میں موسا علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور کچھ دیر بی بی آسیا کے گود میں رہا بچہ بہت خوش تھا بہت کھیل کود رہا 